இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு மலம் வெளியேறாம ஆசன வாயில கட்டிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அதை இயற்கையான முறையில எப்படி வெளியேற்றலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப வந்துட்டு குழந்தைங்கள் வந்துட்டு மலம் வெளியேறாம அந்த ஆசன வாயில சிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்களால முக்கி வெளியே தோ முடியாம ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க அப்படி இருக்கும் போது நம்ம வீட்டுல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேப்பரோ அப்படி இல்லைன்னா புளிக்காம்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குச்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மலத்தை வெளியே தராங்க அப்படி பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஆசன வாயில புண்ணு ஏற்படுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை அவங்களுக்கு மலம் கழிக்கும் போது அந்த புண்ணுனால எரிச்சல் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுக்கு சுலபமான முறையில் அவங்களுக்கு வழி இல்லாமல் எப்படி மலத்தை வெளியேற்றுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க வெத்தலையை எடுத்துட்டு அந்த இலை இல்லாமல் அந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து வந்து விளக்கணை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு புளிக்காம்போ இல்ல சோப்பை வந்து பேப்பர்ல வச்சு நீங்க இது பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு புண்ணாயிடும் ஆனா இந்த வெத்தலை காம்பையும் இந்த விளக்கனையும் உபயோகப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு வந்து புண்ணுன்றது ஆகவே ஆகாது இப்போ வந்துட்டு அந்த வெத்தலையில இருந்து வெத்தலை காம்பை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த காம்பை எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விளக்கனையில நல்லா நினைச்சு ஒரு ரெண்டு தடவை அந்த ஆசன வாயில வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து மழை வந்து சீக்கிரமாகவே வெளியேறிடும் மழை ஈஸியாக வெளியேறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆசன வாயில புண்ணு ஏற்படவும் ஏற்படாது அடுத்த தடவை அவங்களுக்கு மழம் கழிக்க சிரமமாகவும் இருக்காது அப்புறம் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நார் சத்து அதிகமாக உள்ள பழங்கள் காய்கறிகளை நம்ம கொடுக்கணும் தண்ணி வந்து நிறையா கொடுக்கணும் தண்ணி சத்து அதிகமாக இல்லை அப்படின்னும் போது தான் அந்த வந்து மழை வந்து கட்டிக்கும் நீங்கள் நார் சத்து பொருட்களும் ஜூஸும் கொடுங்க அதுவும் இல்லாமல் தண்ணி வந்து அதிகமாக கொடுங்க இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு மழம் கட்டவே கட்டாது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நைட் நேரத்தில் உலர் திராட்சையை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சோ இல்லை பாலில் கொதிக்க வச்சோ குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனை சீக்கிரமாகவே சரியாக போய்டும் இதை வந்துட்டு ஒன்று வய ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க மூணு வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்க இதை செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தெரிஞ்சுக்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி Thank you.